Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Jeu. Aujourd'hui, découverte de Encore, un jeu édité par Space Cowboy pour des joueurs d'environ 10 ans, des parties dans 30 minutes et de 2 à 4 joueurs. Donc, je vais montrer un petit règle de jeu. Donc, assez simple euh, mise en place que je viens de faire ici, petite mise en place avec un petit marché. Voilà, donc en fonction de, du nombre de joueurs, eh ben, on retire les petits jetons qu'il y a. Vous voyez donc. Après, donc, le taux de jeu, on va prendre des jetons ou acheter une tuile. Donc, alors, on est ici. Donc, on va devoir euh, faire euh, récupérer euh, des petits euh, jetons, et comme ceci et marqué euh, le nombre de points et la partie s'arrête c'est quand on a posé devant nous 13 tuiles Vous voyez quand on a posé 13 tuiles donc alors à mon tour de jeu je vais pouvoir prendre trois jetons en choix donc trois de la même couleur ou trois différents et bien sûr on les prend en fonction de ce qu'on va acheter Vous voyez donc là si je veux récupérer euh, celle-ci il va falloir un vert un, un noir et un rouge donc tiens, voilà. par exemple on va faire ça tout de suite voilà devant moi le joueur suivant, il va prendre, euh, il décide de prendre euh, deux comme ça et un noir. Voilà. On revient à moi. Et bien donc je vais dépenser euh, les trois que j'ai. D'accord. Et je récupère cette tuile que je mets devant moi. Donc forcément, ce qui est marqué dessus, j'aurai déjà euh, deux points. Et donc le but du jeu, c'est de pouvoir euh, mettre adjacent à cette tuile là des tuiles euh, de même couleur donc comme celle-ci ça peut être intéressant de la mettre accrochée ça rapporte des points ou de mettre d'autres tuiles voilà adjacent et puis ça rapporte d'autres points et donc forcément quand on met des tuiles de même couleur ou de même euh, avec des symboles différents il y a aussi des animaux vous verrez bah, ça fera des combos forcément donc là c'est pas intéressant donc je peux prendre euh, soit les 5 tuiles, euh, les 5 jetons de nourriture, etc. Ça, soit des tuiles, des petits euh, jetons Hank qui me permettent d'avoir des petites options en plus, bonus, euh, achat optionnel. Vous voyez, quand on dépense un petit Hank, eh ben on peut euh, renouveler le marché. Donc par exemple, au prochain tour, bah, je dis, bah, je vais prendre une, un comme ça, euh, je vais prendre un Poisson, non, je vais prendre quoi en fonction de ce qu'il y a. Euh, tout, 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 tout. Ben, je vais prendre cette tiens, allez, pour vous montrer. Donc, un poisson et une herbe. Donc, l'adversaire, lui, il prend celle-ci. Avec euh, deux comme ça qu'il a fait. Et on n'a pas le droit d'avoir plus de 5 jetons en main. D'accord, voilà. Et euh, donc, moi, je dépense mes deux là. Hop, hop. et celle-ci je la mets adjacent forcément et là le petit rond cela veut dire que je récupère tout de suite un jeton bonus c'est qui s'appelle le dépôt et j'ai le droit à un jeton bonus que je pourrais euh, dépenser quand je veux voilà donc l'adversaire lui il avait pris euh, deux comme ça et un comme ça et, tout d'avant et là il rejoue et ben il décide de dépenser un hank le hank je vous l'ai dit c'est pour euh, renouveler euh, le marché. Donc alors, on défausse la, euh, la plus éloignée à gauche. On la défausse. Celle-ci, on, on les fait euh, défiler. Et on recomplète. Sur une pile, on prend une pile. Et on recomplète. Donc voilà, c'est pas forcément bien distribué, j'ai l'impression. <rire> voilà. Hop, et c'est reparti, un nouveau tour. Vous voyez, là, donc, moi, j'ai commencé à mettre du noir. Donc là, il y a du noir qui sont tombés. C'est intéressant. Donc là, je vais prendre euh, 3, clac, clac. Et je prends celle-ci. Mon adversaire, euh, il va prendre, lui, euh, celle-ci. Qu'est-ce qu'il veut Il ne sait pas trop, en plus. Hein. Il va prendre celle-ci et celle-ci. OK, donc là, c'est à moi de jouer. Euh, donc j'ai euh, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Ça correspond à celui-là. Je les remets et je récupère celle-ci. 
elle a donc ces mêmes couleurs, donc à la fin j'aurai euh, des points en plus. Ça qui est intéressant, c'est qu'on voit un petit peu pour vous montrer la règle du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, euh, et donc il y a un petit truc de bonus, je me suis un peu tourné, je vais relire ça. C'est quand quoi le cas spécial Voilà, c'est ça. C'est quand pour récupérer ces petits jetons, j'ai un petit doute, pour avoir 3 points de bonus, c'est-à-dire qu'en fait, une fois j'achète, hein, ça avance, ça avance. Ça avance, j'ai récupéré tout ça. Voilà, je suis comme ça. Et ben là, j'ai 5 cartes, un groupement de 5 tuiles de même couleur, noire, je récupère 3 points de bonus. D'accord Voilà à quoi servent ces petits jetons de pyramide bonus. Donc à la fin, par exemple, si on arrête... Euh, donc il va falloir 13 tuiles, hein, 13 tuiles à la fin. Là, on, 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 juste pour montrer. Donc à la fin, ben là, j'aurai 3 points, euh, 2 points, 5 points, 7 points déjà. Et un petit bonus aussi de la même couleur. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du jeu... Euh, des groupements d'animaux, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend les mêmes animaux, ben là, je, là actuellement, j'en ai aucun. C'est dommage. Donc là, j'ai aucun animal pareil. Mais par exemple, si j'aurais eu, euh, c'est ce que je cherche quelque chose qui serait intéressant pour vous montrer. Vous voyez, si par exemple, j'arrive à récupérer euh, celle-ci plus tard, je la mets bien à côté sans me tromper. Et ben là, j'aurai euh, deux points de victoire en plus, un et deux. D'accord, parce que c'est un groupement. Euh, même animal voilà donc là, il y a des bonus de couleurs évidemment donc couleur en plus ça fait 1, 2, 3, 4, 5 5 points de couleur 7 points, 9 points 9 points, 12 points 13, 14 parce que les animaux sont ici donc là avec cette règle du jeu là là j'aurai 14 points voilà, mais bon, normalement, il faut mettre 13 euh, tuiles autour, adjacentes toujours, pour pouvoir faire des petits combos. Et donc, j'ai dit que le petit angle, c'est un petit bonus. On l'utilise donc pour renouveler le marché, c'est la première option. Ou la deuxième option, c'est on l'utilise et on peut déplacer une tuile euh, qui n'est pas reliée, qui est pour milieu, hein, qui est sur un côté, et la déplacer ailleurs pour essayer de faire un combo. Vous voyez, par exemple, si celle-ci aurait été là et j'avais mon angle, je le déplaçais. Je le dépensais et j'aurais pu mettre celle-ci ici pour pouvoir faire un combo. Voilà, c'est tout euh, ce, ce petit jeu bien sympathique, bien tactique quand même. On ne croirait pas euh, comme ça, mais en fait, c'est entre les couleurs, les animaux, les points, et ben, le faire le plus de combos possible. Voilà pour cette petite découverte de Encore. À bientôt.